Hai semuanya, kali ini aku mau bikin somai tanpa ikan tapi rasanya ngikan banget Untuk bahannya, siapkan 5 siung bawang putih yang udah diparut atau dihaluskan Kemudian tumis sampai wangi Setelah tumisan bawang putihnya tercium wangi, baru masukkan 2 batang daun bawang Daun bawang ini cukup ditumis sampai layu aja setelah daun bawangnya layu, masukkan air sekitar 1 gelas atau 250 ml. Kemudian matikan alat masak. Dalam kondisi alat masaknya mati, masukkan 7 sendok makan tepung terigu. Kemudian langsung aduk-aduk. Tujuan alat masaknya dimatikan dulu, biar nanti tepung sama bumbu-bumbunya itu bisa tercampur rata dengan mudah. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk dan setengah sendok teh merica bubuk agar rasanya berasa ikan walaupun terpa ikan di sini aku pakai kecap ikan aku pakainya cuma satu sendok makan dan dua sendok makan saus tiram ini wajib ya jangan di skip di sini aku nambahin sedikit micin ini opsional ya nggak pakai juga nggak apa apa setelah semua bumbu masuk kemudian nyalakan kembali alat masaknya langsung diaduk-aduk sampai mengental dan sampai meletup-letup Usahakan mengaduknya jangan sampai berhenti biar adonannya nggak gosong. Setelah menggumpal dan meletup-letup seperti ini, kemudian matikan alat masak. Pindahkan adonan ke wadah yang agak besar, kemudian biarkan sampai hangat atau berdingin. Setelah adonannya dingin, kemudian tambahkan satu butir telur, kemudian aduk-aduk sampai merata. Masukkan 15 sendok makan tepung tapioka, kemudian aduk lagi sampai rata. Hasil akhir adonannya seperti ini, tidak terlalu kental ataupun tidak terlalu encer. Kemudian siapkan bahan pelengkap, ada tahu putih yang udah dibuang bagian tengahnya, lalu ada kol yang udah direbus atau dikukus sebentar, lalu ada kulit pangsit juga. Di sini langsung isikan aja adonan ke semua bahan yang udah disediakan. Setelah proses pengisian adonannya selesai, kemudian kukus somai kurang lebih selama 20 menit. Dan ini dia setelah 20 menit, somainya udah mateng. Untuk bumbu kacangnya, kalian bisa bikin sendiri ataupun bisa ngikutin aku dengan pakai bumbu pecel instan. Ini menurut aku sangat praktis karena tinggal seduh dengan air panas doang, langsung jadi, tapi rasanya tetap enak. Untuk bumbu pelengkapnya jangan lupa tambahin kecap manis, sambal, dan perasan jeruk nipis. Pas pertama nyobain somai ini, aku nggak nyangka banget sama rasanya. Ini melebihi ekspektasiku. Rasanya kayak sedikit ada ikannya, padahal kan nggak pakai ikan sama sekali. Jadi kalian harus coba resep ini. Selamat mencoba, salam anakos. Bye-bye.